আমার জন্য তুই কেন ওদেরকে টাকা দিবি আর তোর তো নিজের পরিবার আছে তাই না এবার চাঁদ শামেমের কাছ থেকে উঠে একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে মুসকে হাসতে লাগলো তারপর বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে শামেমের কাছে ফিরে এসে তোর মতো আমি হইতিম তোর মতো আমারও বাবা মা কেউ নেই তবুও তো তুই তোর বাবা মাকে অলৌকিকভাবে পেয়ে গেছিস আমার তো সেটাও নেই কি বলিস তুই তাহলে কোথায় কার কাছে থাকিস তুই আমার ধর্ম কি আমি নিজেও জানি না সিলেটের এক পাহাড়ে নাকি আমাকে একজন পায় তিনি আমাকে এইখানকার একটা এতিমখানায় রাখে যখন আমার বয়স নয় বছর তখন সেই এতিমখানার এক শিক্ষক গভীর রাতে তার রুমে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার সাথে খারাপ কাজ করতে চায় কিন্তু স্বামী বিশ্বাস করো তাকে আমি বাবার মতো জানতাম কিন্তু তিনিই আমার সাথে এসব করার জন্য উঠে পড়ে লাগে আমি তার শক্তির কাছে প্রায় হার মানতে ধরেছিলাম আমার ভাগ্য ভালো ছিল বলে সে যাত্রায় বেঁচে যায় ফজরের আজানের কারণে এরপর প্রায়ই আমার সাথে জোর জবরদস্তি করা শুরু করত যখন কেউ থাকত না একদিন আমি এতিমখানার সুপারকে বিচার দিই তিনি বিচারও করেন কিন্তু এতে যেন সেই শিক্ষক আমার উপর আরও রেখে যায় তাই একদিন আমাকে মনে করে আমার পাশে যে আমার মতো আর একটা মেয়ে থাকত তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে চাঁদ আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যটা দেখতে থাকলো আর কাঁদতে লাগলো স্বামীম চাঁদের পিঠে হাত দিয়ে তারপর কি হলো চাঁদ সেদিন বিকেলে এক কাপড়ে সেখান থেকে চুপি সারে পালিয়ে আসি তারপর সিলেটে এক বাসায় কাজের মেয়ের কাজ নেই সেখানে প্রথম দিকে দিনগুলো ভালোই যেতে লাগলো যখন আমার বয়স পনেরো বছর তখন একদিন আমি গোসল করতেছিলাম সেই সময় যার বাসায় কাজ করি সেই তিনি দরজার ফাঁক দিয়ে আমার ভেজার শরীর কুকুরের মতো ঝিপ বের করে দেখতে থাকে অবশ্য শরীরে কাপড় ছিল আমার তার কিছুদিন পর রাতে যখন ঘুমিয়ে আছি হঠাৎ অনুভব করলাম কে যেন আমার গায়ের উপর শুয়ে আমাকে এক হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেছে আর এক হাত দিয়ে আমার জামা আর পাজমা খোলার চেষ্টা করতেছে আমার যখন হুশ এলো ঘরের ডিম লাইটের আলোতে দেখতে পেলাম সেটা মালিকের ছেলে অনেক কষ্টে তাকে সরিয়ে দিয়ে ঠাস করে থাপ্পড় বসিয়ে দেয় সে আমাকে হুমকি দেয় তার কথায় রাজি না হলে সে আমাকে তার টাকা শরীর দায়ে জেলে দেবে আমি সেদিন রাতে সেই বাসা থেকে পালিয়ে যাই তারপর এখানে আসো তাই তো না তারপর একটা ছোট হোটেলে রান্না করার চাকরি নেই কিন্তু সেখানে খেতে আসা মানুষগুলো আমার দিকে বাজে ভাবে তাকিয়ে থাকত আর দোকানের মালিককে বলল এর ভাড়া কত একদিন তো হোটেলের মালিক এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে আমাকে বিক্রি করার কথাও বলেছিল সেটা শুনতে পাওয়ার পর আমি কোনো রকমে এই ইট পাথরের শহরে আসি এখানে এসেও পথে ঘাটে অনেক মানুষের লালসার শিকার হতে ধরেছিলাম একদিন বাদল দাদা আর নী গোপাল আমাকে বাঁচি এখানে নিয়ে আসে চাকরি দেয় আর আমাকে কাজ করতে গিয়েও ডাক্তার আর ওয়ার্ড বয় এবং নার্স আমাকে কুপ্রস্তাব দেয় আমার থেকেও দেখি তোর অনেক কষ্ট রে চাঁদ এত কষ্ট বুকে চেপে রেখে তারপরও কেমন করে হাসি খুশি থাকিস আমি যে মেয়ে মানুষ আচ্ছা স্বামী আমার গায়ের আচ্ছা স্বামী আমার গায়ের চামড়া তো কালো তারপরেও কেন মানুষ আমাকে তাদের বিছানার সঙ্গী করতে চায় কই কেউ ভালো তো আর বাসতে চায় না সবাই শুধু শরীরটা চায় আচ্ছা শরীর ক্ষুধাটা কি বড় ক্ষুধা নাকি পেটের ক্ষুধা চাঁদ তুই কিন্তু কালো না শ্যামলা আর তোর চেহারার মাঝে একটা আর্ট আছে বা যে কোনো ছেলেকে পাগল করে দিতে পারে দেখ আমি আজ প্রায় বছর খানেক ধরে এই শহরে এই হাসপাতালে আছি মানুষ কেমন তা চিনে গেছি যাদের জন্মের ঠিক নাই তারাই মেয়েদেরকে পূর্ণ ভেবে বিছানায় নিতে চায় যারা কখনো অভাবের মুখে পড়ে নাই তারাই শুধু দেহ খুঁজে সেটা ছেলে হোক বা মেয়ে আমরা গরিব আমরা জানি ক্ষুদার যন্ত্র নাকি মানুষের শরীরের চামড়া কি সারা জীবন এক থাকবে রূপ যৌবন কি এক থাকবে যে মানুষগুলো এই সব কাজ করতে চায় তাদের ঘরেও তো মা কোন আছে তাদেরও তো সন্তান হবে যখন তাদের আপনজনের সাথে কেউ এমন করবে তখন সেই ব্যক্তিগুলো কি সারা জীবন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে নাকি মরার ভয় নেই চাঁদ যদি ভাবত তাহলে এমন কাজ কখনো করত না অনেক ছেলে মেয়েকে দেখি নায়ক নায়িকার মতো করে বের হচ্ছে তাদের নামাজ সম্পর্কে বললে তারা কিছুই বলতে পারবে না 
অতএব এসব বাদ দে চল কাজ করি চুপ করে এখানে থাক আমি স্যারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আসতেছি চাঁদ শামিমকে সেখানে রেখে স্যারের কাছে ছুটি নিতে গেল চাঁদ একমাত্র তুই পারবি শামিমকে শক্ত করে ধরতে তুই পারবি তাকে এই পৃথিবীটা চেনাতে চাঁদ এখানে আমরা যারা কাজ করি সবাই চাই তুই শামিমকে বিয়ে কর আর শামিমকে বোকা থেকে চারাক করে দে কোন সমাজের মানুষ কেমন করে চলে কেমন করে কথা বলে কেমন করে ওঠা বসা করে সব করে দিবি তুই তো আর তাকে লেখাপড়া শেখাতে পারবি না তবে বাকি কাজগুলো তো করতে পারবি দোয়া কর দাদা আমি যেন সব করতে পারি ভগবান তোর মঙ্গল করবে চাঁদ সেখান থেকে চাঁদ আমাকে এক জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যায় সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরার পর চাঁদকে ওর বসতে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বাসে চলে যায় গিয়ে দেখি ফয়সাল আর ওর বন্ধুগুলো বাসার ভেতরে মদ খাচ্ছে আর সাথে মুরগির আন ডিম চিপস এসব খাচ্ছে কিন্তু এসবের কিছুই চেনে না শামিম আর বাসাতেও কেউ শামিমকে দেখে ফয়সালের মাথায় খারাপ বুদ্ধি চাপে তাই সে আর তার বন্ধুরা মিলে শামিমকে জোর করে মদ খাইয়ে দেয় আর সেই সময় ফয়সালের বোন দুলাভাই মাম্মি ড্যাডি সবাই আসে এসে দেখে শামিমের হাতে মদের বোতল আর শামিমের পুরো শরীর থেকে মদের গন্ধ আসতেছে দেখো মা তোমার ছেলের কাণ্ড যে বাসাতে জীবনে কেউ এ ধরনের কাজ করে নাই সে বাসাতে তোমার গুণদের ছেলে ছি তোমার ঘরে আরও ছেলে মেয়ে আছে এর কারণে যদি তারাও এমন হয় তোর কি একটু আক্কেল জ্ঞান নাই এতদিন অনেক কিছু করেছিস অনেক আত্মীয় স্বজনের সাথে খারাপ ব্যবহার কারো সাথে ঠিকভাবে কথাও বলতে পারিস নাই সবসময় মূর্খের মতো থাকতে আর আজ এসব কি এতদিন মনে করেছিলাম তুই সত্যি বোকা তাই এমন করিস কারো চলা কথা বলা সম্মান আদব কায়দা এসব জানিস তাই কোনো বলি নাই কিন্তু আজ প্রমাণ করে দিলি রাস্তার কুকুর কখনোই মানুষ হয় না এই মুহূর্তে আমার বাসা থেকে চলে যাবে আর শোন এ বাসায় কেউ কখনো মরে গেলেও আসবি না বলে দিলাম শামিম ওর মায়ের কথা শুনে অবাক শামিম এতদিন শুনেছে সন্তান যত বড় অপরাধ করুক না কেন মা কখনো সন্তানকে তার কাছে চলে যেতে বলে না কিন্তু আজ তার উল্টোটা হলো শামিম আর কাউকে কোনো কথা বলে না নিজের ঘরে গিয়ে তার প্রয়োজনীয় সব কিছু ব্যাগে ঢুকিয়ে কাউকে কোনো কথা না বলে শুধু তার ভাই বোনগুলোর দিকে তাকিয়ে মুসকি হেসে সেখান থেকে চলে আসে আর আগের জায়গায় শামিমকে আবারও আগের জায়গায় দেখে বাদল ননি গোপাল খুবই খুশি হয়েছে পরের দিন সবাই জানতে পারে আবারও শামিম এখানেই থাকবে আর সবাই এতে করে অনেক খুশি যারা বয়স্ক পুরুষ আছে তারা সবাই শামিমকে বাবার ভালোবাসা দেওয়া শুরু করল যারা বয়স্ক মহিলা আছে তারা শামিমকে মায়ের ভালোবাসা দেওয়া শুরু করে দিল আর চাঁদ শামিমকে কোথায় কিভাবে চলতে হবে কার সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে নিজের মাঝে কিভাবে ভাব ধরে থাকতে হবে তার সব কিছুই শিখিয়ে দিয়েছে কি বস এখন কি আপনার মনে কোনো কষ্ট আছে যেখানে তোর মতো ভালো একটা মেয়ে আছে সেখানে কষ্ট থাকতেই পারে না এই চল বিয়ে করে ফেলি সব সময় তোর এসব কথা ভালো লাগে না বাড়ি আমার বুঝি ইচ্ছে করে না তোর ঘরের বউ হতে তোকে আদর করতে তোর সন্তানের মা হতে ছি কি মেয়ে তুই এসব কথা কেউ এভাবে বলে তোর দেখি লাজ লজ্জা কিছুই নাই যাকে ভালোবাসি তার কাছেই বলেছি অন্য কাউকে তোর বলিনি বস আমি কি বলেছি তোকে আমি ভালোবাসি আর আগে তো শালা বলতি এখন বস বলতেছিস কেন ভালোবাসার কথা মুখ দিয়ে বলতে হয় না অনুভাবে বুঝে নিতে হয় আর আমি যেহেতু তোকে পেয়েছি সেহেতু এটাও জানি তুই আমাকে ভালোবাসিস কিন্তু মুখে বলতে চাচ্ছিস না আগে তোকে পছন্দ করতাম তাই শালা বলতাম এখন তোকে বিয়ে করলে তুই হবি বাসার প্রধান তাই এখন থেকেই বস ডাকা অভ্যাস করতেছি তোকে আমি করব বিয়ে কখনোই না বুঝলি সেটা দেখা যাবে যা এখন গিয়ে তোর কাজ কর শামিম ওর জায়গায় গিয়ে কাজ করতে থাকে আর এই সুযোগে চাঁদ সব কাজের লোককে একখানে করে তোমরা তো সবাই জানো শামিমকে কতটা ভালোবাসি আমি কিন্তু সে মানতে রাজি হচ্ছে না তাই তোমাদের যাদেরকে শামিম মা বাবা বলে ডাকে তারা শামিমকে যেভাবে পারো রাজি করাও বুঝলে চাঁদ একদম ঠিক কথা বলেছে চাঁদ তোকে চিন্তা করতে হবে না কাকাকে রাজি করাবে শামিমকে আর ননি গোপাল বাবা তুই একটু কষ্ট করে স্বপন স্যারকে ডেকে নিয়ে 
আর বাদল তুই আমার ছেলেটাকে ননে গোপালকে ডাক্তার স্বপনকে আর বাদল শামিমকে ডেকে নিয়ে আসলো আজ সবাই হঠাৎ একখানে কেন কারো কি কোনো সমস্যা হইছে নাকি তোর জন্য আজ এত কিছু হইছে মা আমি আবার কার কি করলাম তুই আমাকে মা বলে ডাকবি না আমি যদি তোর নিজের মা হতাম তাহলে আমার কথা ঠিকই শুনতি এটা কেমন কথা মা আমি তো তোমার বাবার সব কথাই শুনি তাই না বাবা কোথায় আমার কথা শুনেছিস তুই কোনো কথাই শুনিসনি বলো কি করতে হবে আমাকে আগে তোর বাপের আর আমার গা ছুঁয়ে কথা দে আমার যা বলবো তা শুনবি এই যে তোমাদের দুজনের গা ছুঁয়ে কথা দিলাম বলো এবার কি কাজ করতে হবে তোকে চাঁদকে বিয়ে করতে হবে লাগলো মা বাবা তোমরা দেখি চাঁদের মতোই বোকা আমি নিজেও কখন কবে থেকে চাঁদকে ভালোবাসা শুরু করেছি তা নিজেও জানি না তবে এতটুকু জানি চাঁদ আমার সাথে যতক্ষণ ছিল যতক্ষণ আমাকে ভালো মন্দ শিখিয়েছে ততক্ষণ মনে হতো চাঁদ ছাড়া আমি আর চলতে পারব না চাঁদ যেভাবে আমার পাশে থেকেছে যেভাবে আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে তাতে করে আমি এমনিতেই চাঁদের উপর দুর্বল আর চাঁদের সাথে থাকতে থাকতে আমি চাঁদকে অনেক বেশি ভালোবেসে ফেলেছি চাঁদ কখনোই আমাকে ছেড়ে যাবে না তার প্রমাণ অনেক আগে পেয়ে গেছি তাহলে এতদিন বলিস নাই কেন তুই চাঁদ আগে বললে তো সব মজাই শেষ হয়ে যায় মা আর চাঁদ তুই না আমাকে পড়তে জানিস তাহলে এত কিছু করার কি দরকার তুই তো একবারের জন্য আমার দিকে ভালোবাসার নজরে তাকাস না সব সময় সম্মানের চোখে তাকাস তাহলে কেমন করে বুঝবো কবে থেকে ভালোবাসা শুরু করেছিস আমাকে আর তোকে কতবার ভালোবাসি বলেছি তুই তুই তার উত্তরে জানি না বা পারবো না এটাই বলেছিস যাকে ভালোবাসি তাকে যদি প্রথমে সম্মান করতে না জানি তাহলে তার প্রতি সারা জীবন ভালোবাসা থাকবে কেমন করে তোকে ভালোবাসার আগে তোকে প্রথমে আমি সম্মান করি আর তার বিনিময়ে তো তোর কাছ থেকে সত্যিকারের মন থেকে ভালোবাসাটা পাবো তখন তুই নিজেই আমাকে তোর মন প্রাণ উজার করে ভালোবাসবি বুঝলি এমনিতেও তোকে আমি মন প্রাণ উজার করেই ভালোবাসি আর তোর মতো ছেলেদেরকে মেয়েরা ভালোবাসে বুঝলি যে ছেলে মেয়েদেরকে সম্মান দিতে জানে না তাকেই তো মেয়েরা পছন্দ করে এখানে আরও অনেকে আছে কথাগুলি একটু দেখে শুনে ভালো বুঝলে 